Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was dzisiaj znowu na lekcji języka tureckiego od podstaw. Były już dwie lekcje. Pierwsza wprowadzająca na temat alfabetu tureckiego, a druga przedstawiająca najważniejsze, najpotrzebniejsze zwroty w języku tureckim. Więc jeżeli jeszcze tych lekcji nie macie przerobionych, a chcecie kontynuować naukę ze mną, to najpierw zajrzyjcie właśnie do tamtych lekcji. Link będzie w przypiętym komentarzu. Szczególnie ważne jest to, żeby najpierw opanować turecki alfabet. Wtedy po prostu będzie Wam łatwiej uczyć się tureckich słówek, bo będziecie wiedzieli, jak je przeczytać. Na poprzedniej lekcji mówiłam Wam, że chciałabym, żeby to była taka seria różnych zwrotów potrzebnych w różnych sytuacjach na wyjeździe w Turcji. Na przykład w hotelu, na bazarze, u lekarza i tak dalej. A skoro wyjazd do Turcji zazwyczaj zaczyna się na lotnisku, no to od tego chciałabym zacząć. Dzisiaj przedstawię Wam najważniejsze słówka, zwroty, które mogą się Wam na lotnisku przydać. Oczywiście jestem świadoma tego, że na lotnisku można bez problemu porozumieć się w języku angielskim. Wszystko jest też czytelnie oznaczone po angielsku. Ale jeżeli ktoś z Was angielskiego nie zna albo zna, ale chciałby też poznać te zwroty po turecku, no to zapraszam, ta lekcja jest właśnie dla Was. Wszystkie zwroty, o których będę dzisiaj mówić, będą się Wam wyświetlać na ekranie wraz z tłumaczeniem, a ja będę się starała jak najlepiej Wam je czytać, żebyście wiedzieli, jak je po turecku wymawiać. I wszystkie te słówka będą też w przypiętym komentarzu, tam możecie sobie zaglądać. No dobrze, nie przedłużając, już zaczynamy. Pierwsze słówko to lotnisko. Lotnisko to po turecku havalimane. 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 Co dosłownie oznacza port powietrzny, bo hawa to powietrze, a liman port. Havalimane. Samolot to po turecku uciak. 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 Natomiast lot samolotem to uciuś. Uciusz, uciusz. I może y, zacznijmy od tego, co najczęściej wyświetla się na tablicy informacyjnej na lotnisku. Możemy na przykład zobaczyć, y, czy już jest otwarte okienko z odprawą. I będzie wtedy informacja kontuar aczyk. Kontuar aczyk. Kontuar aczyk. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy już jest otwarty gate, do którego mamy się udać e, i czy już mamy się do niego udać, to powinniśmy na tablicy informacyjnej szukać informacji kapy aczyk albo kapya gidinis. Kapy aczyk to dosłownie oznacza, że gate już jest otwarty, kapy aczyk, a kapya gidinis to znaczy, proszę udać się do odpowiedniego gate'u. Kapya gidinis. Kapya gidinis. Jeżeli wyświetli nam się na tablicy informacja są czary, to znaczy, że już musimy biec do danego gate'u, bo to już jest ostatnie wezwanie do samolotu. Są czary. Są czary. Są czary. Opóźnienie samolotu natomiast to rotar. 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 Start samolotu to kalkyś, kalkyś, kalkyś. Natomiast lądowanie iniś, iniś, iniś. Dlatego jeżeli chcemy powiedzieć, że samolot wystartował, to mówimy uciak kalkty, uciak kalkty, uciak kalkty, a wylądował uciak indi, uciak indi. Uciak Indii. Żeby łatwiej nam było poruszać się po lotnisku i nie mylić tych budynków, to warto wiedzieć, gdzie znajduje się budynek z lotami międzynarodowymi, a gdzie krajowymi. Loty międzynarodowe to Dyszatlar, 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 a loty krajowe to Iciatlar, Iciatlar, Iciatlar. Hala z przylotami. Przyloty to gelen uciuślar, gelen uciuślar, gelen uciuślar, a odloty giden uciuślar, giden uciuślar, giden uciuślar. Teraz przejdźmy do słówek, które mogą nam się przydać na odprawie czy też na kontroli paszportowej. 
Bagaż. To po turecku bagaż. Walizka. To po turecku waliz. Jeżeli powiemy bagaż, to w domyśle tutaj chodzi o tą walizkę, cały ten bagaż, który oddajemy na odprawie, żeby ona była umieszczona w luku bagażowym. Natomiast jeżeli mamy jakiś bagaż podręczny, który chcemy ze sobą zabrać do samolotu, to to będzie albo el bagaży, el bagaży, el bagaży, dosłownie bagaż podręczny, el to jest ręka. Albo kabin bagaży, kabin bagaży, czyli bagaż, który chcemy zabrać do kabiny, czyli na pokład samolotu. Nad bagaż to z kolei bagaż fazlasy, bagaż fazlasy, bagaż fazlasy. Pilnujcie, żeby się zmieścić w tych limitach bagażowych, żeby za to później dodatkowo nie płacić. Bilet to po turecku, uwaga, bilet. Dzisiaj naprawdę nie macie trudno, prawda? <grych> Bilet. Z kolei kontrola paszportowa to pasaport kontrolu, pasaport kontrolu, bo paszport to pasaport. Jak już tutaj jesteśmy przy odprawie, to może chcielibyśmy też poprosić o miejsce przy oknie. Możemy wtedy powiedzieć Jam kenarenda o turmak istiorum. Jam kenarenda o turmak istiorum. Jam kenarenda o turmak istiorum. To dosłownie oznacza chciałbym, chciałabym siedzieć przy oknie. Jest też coś takiego jak kontrola celna, do której możemy zostać poproszeni i jest to gümrük. 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 Z kolei, jeżeli chcemy o coś zapytać i szukamy okienka z informacją, no to najlepiej szukać wtedy słówka danyśma. 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 Kiedy wychodzimy już z samolotu i czekamy na bagaż, to na tablicy może się wyświetlać informacja bagaż banta, bagaż banta, bagaż banta i to oznacza, że bagaż już powinien jeździć na tej taśmie do odbioru. Jeżeli z kolei chcemy zgłosić zagubiony bagaż, to użyjemy tutaj określenia kajib bagaż, kajib bagaż, kajib bagaż. Jeżeli z kolei szukamy kantoru, no to najlepiej szukać słówka dövis, 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 ale nie polecam wymieniać pieniędzy w kantorze na lotnisku. Lepiej to róbcie, jak już dostaniecie się do miasta, bo no na lotnisku nie będzie to po prostu korzystna wymiana walut. Myślę, że przydatnym słówkiem jest też winda. Winda to po turecku asansor. 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 Jeszcze takie słówka pasażer, czyli my, podróżujący, to po turecku yolju, yolju, yolju. A stewardesa to po turecku hostes, hostes, hostes. I jeszcze ważne słówko, myślę, wyjście, wyjście to po turecku cykyś, cykyś, cykyś. Takiego znaku szukamy, żeby się z lotniska czy skądkolwiek wydostać. W poprzedniej lekcji uczyłam Was też, jak pytać o toalety i jak toalety są oznakowane, więc no, myślę, że na lotnisku też się to może przydać, więc do poprzedniej lekcji zajrzyjcie, jeżeli tego jeszcze nie opanowaliście. I jeszcze teraz kilka takich informacji na temat lotniska w Turcji, żebyście może trochę mniej się stresowali podróżą, jeżeli lecicie pierwszy raz. To znaczy, no jeżeli będziecie lecieć z Polski do Turcji, to tutaj tego nie zauważycie, ale w drugą stronę już tak. Na lotnisku w Turcji taka kontrola osobista i prześwietlanie bagażu odbywa się już od razu na wejściu do lotniska. Więc pamiętajcie, żeby wypić wodę, którą macie przed wejściem, bo z tą wodą nie wejdziecie. No i żebyście po prostu nie byli zdziwieni. Od razu na wejściu trzeba pościągać wszystkie te paski, powyciągać wszystko z kieszeni, dać walizkę do prześwietlenia, a jeżeli w bagażu podręcznym jakieś mamy elektroniczne rzeczy, laptopy, to trzeba to wszystko powyciągać i pokazać od razu na wejściu. Może się zdarzać też, szczególnie zimą, jeżeli lecicie, że będą chcieli od Was, żebyście ściągnęli obuwie, 
Szczególnie jeśli macie takie z grubą podeszwą i założyć sobie na stopy takie ochraniacze foliowe i na to po turecku się mówi galosz. Galosz. I co jeszcze? Pamiętajcie o tym, to na każdym lotnisku, żebyście nie zostawiali swojego bagażu bez nadzoru, jeżeli nie możecie od razu oddać go na odprawie, bo odprawa jeszcze nie jest otwarta. Musicie na przykład udać się do toalety, no to niestety musicie do toalety wejść jakoś z tym bagażem albo komuś zostawić pod opiekę, bo inaczej no, możecie sobie narobić kłopotów, o tym pamiętajcie. I jeszcze Wam opowiem coś z mojego doświadczenia. Jeżeli wybieracie się do Turcji też w celu robienia zakupów i chcecie sobie zostawić miejsce w walizce, jak się pakujecie, to pakujcie się tak, żeby te rzeczy mniej więcej równomiernie w całej walizce rozłożyć, a nie tak, że pakujecie na full połowę walizki, a drugą połowę zostawiacie pustą. No po pierwsze to dlatego, że ta pusta połowa może łatwiej być wgnieciona, zniszczona, a po drugie, no jak taką walizkę Wam prześwietną, to mogą być podejrzliwi, mogą Was zabrać na taką poważniejszą kontrolę. Ja kiedyś właśnie taki błąd popełniłam i no, całą walizkę mi przetrzepali, że tak brzydko powiem. No i też pamiętajcie o różnych limitach, sprawdzajcie co można do Turcji wwozić, czego nie można. No zazwyczaj obcokrajowców aż tak nie kontrolują, no ale mm, zdarza się, więc pilnujcie też tego. Na odprawie czy też kontroli paszportowej możecie w obecnym czasie też być proszeni o pokazanie HES kodu, który będziecie musieli sobie wygenerować przed wyjazdem do Turcji. Informacje jak to wszystko się robi na pewno są dostępne na stronach internetowych biur podróży. I HES kod pokazuje wszystkie informacje covidowe dotyczące nas, czy tam informacje w razie kwarantanny. Ewentualnie możemy być też proszeni o certyfikat szczepień i to będzie po turecku aszy certyfikasy. No i tyle. Słuchajcie, to były takie najważniejsze słówka i tak myślę, że było ich sporo. Jeżeli jeszcze jakieś słówka ciekawe znacie, które mogłyby się przydać oglądającym, piszcie w komentarzach albo jeżeli macie jakieś pytania, to też śmiało pytajcie. I dajcie mi znać koniecznie, czy ktoś z Was się wybiera do Turcji w tym roku, czy macie takie plany, czy byliście kiedyś w Turcji, jakim środkiem ta transportu się do Turcji dostaliście, czy właśnie samolotem, jak sobie na lotnisku poradziliście. Dajcie znać koniecznie, a my widzimy się znowu za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Gdzie się